yo oí una voz que vino del cosmos. Solamente tres palabras lo oí. Visión de futuro. Ese es mi llamado. Yo creo que Dios me llamó para que Argentina se llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y extiendo este llamado a usted. Quería poder saludarlos, nos gozamos en todo lo que el Señor está haciendo. La Iglesia Visión del Futuro cumplió 50 años y hemos estado celebrando, eh, dándole gloria al Señor por su fidelidad. Y como somos Visión del Futuro, eh, tuve el privilegio de compartir con todos los que nos congregamos en esta gran celebración que se hizo en la ciudad de Córdoba, eh, que veía... Eh, al respecto de lo que se viene en los próximos 50 años. Hasta confesé de que no creo llegar para la celebración de los 100 años de la Iglesia, tendría que tener como 108 años para poder estar, y desafía a la gente a brillar con luz propia. Eso fue lo que me dijo mi papá el día que me pasó el manto, eh, de que brillemos con luz propia, que seamos luminarias en una sociedad que cada vez está más oscura, y es lo que vemos ¿no? en toda la sociedad. Eh, Jesús dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo, y como luz del mundo no nos podemos esconder, y, y de hecho el desafío sería eh, esconderse o encenderse, y yo te desafío a que te enciendas, ¿Y cómo lo haces? A través de tus buenas obras. Que todo lo que haces haga que la luz de Cristo brille a todos los que están a tu alrededor y que terminen glorificando al Padre que está en los cielos. Quiero compartir la palabra que le di a toda esa congregación de la Iglesia Visión de Futuro que se reunió en Córdoba para la celebración de los 50 años de la Iglesia eh, sé que vas a ser grandemente bendecido. Veo que se está levantando una generación protagonista, una generación que va a tomar la tierra que Dios les ha dado por heredad, que van a llevar la gloria de Jesucristo a todo lugar, que van a llenar Argentina del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Te invito a mirar al futuro conmigo, porque eso es lo que somos, somos visión de futuro. Al ver el futuro podemos tener dos visiones. Todo lo que está pasando en el mundo nos hace concluir que cada vez se va a poner peor, cada vez las tinieblas van a ser más grandes, que las injusticias, la corrupción se van a seguir multiplicando, o podemos ver con los ojos de la fe a cada uno de nosotros haciendo algo para que el destino, el futuro, el porvenir de Argentina sea completamente diferente porque yo tomo mis armas poderosas en Dios y voy a establecer el reino de Dios en Argentina. Hay una lucha constante entre las tinieblas y la luz. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, se manifestó la luz. 
Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Es increíble, uno puede encender la luz del flash de su celular y es suficiente, no importa las tinieblas por oscuras que sean, con esa lucecita las tinieblas retroceden. Creo que Dios quiere que experimentemos su luz y que llevemos esa luz a un mundo que está perdido. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 1, el discípulo amado dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Jesús, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna la cual está en el Padre y se nos manifestó. Y de vuelta, lo que vimos, lo que vimos, eso anunciamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los próximos 50 años? anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, que nos llevó a su luz admirable, o como lo hemos declarado durante todo este tiempo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado el Espíritu para pregonar, para publicar, para predicar, para profetizar cambios, transformación, liberación, victoria, sanidad, vista a los ciegos y declarar el año agradable del Señor. Todo lo que vimos tenemos que anunciarlo. Yo creo que el Señor nos enviará desde este lugar como antorchas encendidas a cada localidad. Leí algunos de los nombres, sé que no leí todos los nombres de todas las localidades que hoy nos visitan en esta tremenda celebración, pero vas a llevar una antorcha encendida. Todo lo que recibiste... Aún todo lo que palpaste, lo que viste, lo que experimentaste, lo que oíste, eso vas a ir y anunciar. Y cuando lo anuncies, el respaldo divino se va a manifestar. El poder de Dios va a tocar vidas, va a sanar enfermos, va a liberar a los que están oprimidos por el enemigo. Dios te va a usar con poder para su gloria, yo lo creo. Si usted lo cree, dígame amén bien fuerte y dele su mejor aplauso al Señor. Luz, tinieblas, la lucha constante. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y el que anunciamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra vez, ¿qué es lo que vamos a anunciar? Dios es luz. ¿Va a anunciarlo? A ver, uno, dos, tres. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Creo que llega la hora de que como hijos de Dios brillemos que dejemos de escondernos, que dejemos de apagarnos, que podamos brillar con la luz de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa en el mundo? Juan 3, versículo 19, dice así. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz 
para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo creo que Dios nos llama a ser personas llenas de luz, llenas de buenas obras, personas santas y consagradas a Dios. ¿Cuántos sienten que Dios los llama para cosas mejores y mayores? Ustedes son la luz del mundo. Cada uno de nosotros, donde Dios nos puso, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra familia, especialmente si no todos conocen al Señor, en su barrio, en su cuadra, en su edificio, Dios te llama a ser luz del mundo. Una sociedad que, como decía, ama las tinieblas, cada vez se mete más en la oscuridad, pero acá vamos a pararnos los hijos de Dios, vamos a declarar que Dios es luz, vamos a ser la luz del mundo y este, este pueblo, esta nación, esta Argentina que tanto amamos va a cambiar para la gloria del Señor. Como luz del mundo no nos podemos esconder. La pregunta sería, ¿esconderse o encenderse? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder o te vas a encender? Nadie tiene una lámpara y la esconde, sino que la coloca en un lugar alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Dios te llama a hacer luz en tu casa. De la misma manera... Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Yo creo que Dios nos llama a ser protagonistas, a brillar con nuestras buenas obras que en esta nueva etapa que comenzamos, que podamos gestar lo nuevo que Dios tiene para la Iglesia Visión de Futuro. ¿Qué será lo nuevo que Dios quiere hacer en tu célula? ¿Qué será lo nuevo que el Señor quiere manifestar en tu, tu iglesia, en tu congregación, en tu ciudad? Tal vez en áreas en las que como hijos de Dios no hemos entrado, pero Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Vas a ser protagonista, vas a brillar con la luz de Cristo, vas a dar a luz una nueva etapa y vas a estar lleno de esa luz y vivir en santidad. ¿Cuántos aceptan este desafío? Yo creo que el Señor quiere hacer cosas gloriosas a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo veo el futuro? Varios me entrevistaron y me preguntaban, bueno, ¿qué ve, qué va a pasar en la iglesia a futuro? Como ya te dije, yo creo que las próximas generaciones se levantan, que vamos a llenar a nuestros hijos de la palabra del Señor, instruirlos en los caminos del Señor y aun cuando fueren viejos no se van a apartar de ellos, va a haber siempre una generación que conozca a Dios, que conozca sus maravillas, que conozca de su poder y que lo haga conocer a la generación siguiente. Tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos van a servir al Señor, van a, a proclamar las verdades de Dios, van a brillar con la luz de Cristo. Como dice el Salmo 112, nuestros hijos serán poderosos en la tierra. Mis hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de ellos 
El Espíritu Santo los va a guiar a cada paso. La unción del Señor se va a manifestar. Vamos a ver cómo se levantan nuevos siervos y siervas y el Espíritu Santo siendo derramado sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas y nuestros jóvenes son teniendo tremendas visiones de lo que Dios quiere hacer, Dios va a usar la iglesia visión de futuro para una etapa gloriosa, una etapa de conquista donde vamos a ir como antorchas encendidas a encender todo lo que está en contra del reino de los cielos. Vamos a enseñarles a nuestros hijos a escuchar la palabra de Dios. Se levantará una generación que va a oír la voz de Dios, que va a ser iluminada en su entendimiento, que va a recibir esa revelación y proclamar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Es hora de que resplandezcamos, es hora de que encendamos la luz de esperanza, es hora que encendamos la luz que guíe el camino de todos los que no saben a dónde ir. Que la palabra del Señor sea esa antorcha, que sea la lumbrera que guíe nuestro camino y que en los próximos 50 años visión de futuro, suba a alturas que ni se imaginó mi padre el reverendo Omar Cabrera o yo no logro soñar porque Dios te va a usar para llevar esta iglesia mucho más alto, mucho más alto, mucho más alto para la gloria de su nombre. Te desafío a brillar con la luz del Señor. Te desafío a que seas esa antorcha encendida. Hoy te llamo a ese camino de luz, iluminados por la presencia del Señor. Así como yo recibí de mi Padre una antorcha encendida, hoy yo te llamo a que vos también seas una antorcha encendida a todos los que están a tu alrededor. Te invito a que ahí donde estás te pongas de pie. Quiero invitar a los coordinadores que se unan a mí en este tiempo. La gracia, la bendición del Señor que está sobre esta casa la queremos impartir sobre tu vida para que vos lleves la luz de Cristo a donde yo no la puedo llevar, que lleves la luz de Cristo a donde Dios te plantó, a tu Jerusalén, a ese lugar donde Dios te puso para frenar el mal, para frenar las oscuridades, para que puedas brillar con la luz de Cristo. Veo que muchos ya me siguieron y se encendieron los celulares. ¡Wow! Usted no se imagina lo lindo que se ve esto de acá arriba. <ríe> me imagino que usted puede ver a los que están ahí alrededor suyo. Vamos a brillar con la luz de Cristo, hermanos. Vamos a llevar la luz del Señor a lugares donde nadie ha ido. Vamos a hacer que su gloria nos acompañe a donde vayamos. La gloria del Señor se va a mover. Imagínate que sos como ese trigo que cae a la tierra y muere para dar mucho fruto. Dios te va a usar con poder para su gloria, para su honra. ¿Quieren mecer los celulares de un lado para el otro conmigo? Miren, parece un mar de luces que brillan en la oscuridad, en las tinieblas. Gracias, Señor, porque así será el futuro de esta iglesia. 
vamos a penetrar las tinieblas, vamos a conquistar todo mal, toda fuerza del mal va a ser destruida porque vendremos con tu luz, brillaremos con nuestras buenas obras, seremos ilustres en todo lo que hagamos, Dios nos va a iluminar en nuestro entendimiento, va a traer revelación a nuestras vidas y vamos a conquistar para la gloria del Señor. ¿Quién tomará la antorcha encendida? ¿Quién tomará esa antorcha encendida? Te desafío a que siempre tengas esa antorcha llena del aceite del Espíritu Santo. Que nunca se apague. Que donde vayas, especialmente donde las tinieblas se multiplican, que ahí puedas decir, aquí viene un Hijo de Dios lleno de la gloria del Señor un hombre, una mujer ilustre lleno del esplendor de Dios lleno de su gracia lleno de su unción y proclamar arrepentimiento a los que estén alrededor tuyo prender la luz a las cosas que están mal alrededor tuyo y decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes Acá estoy yo como cristiano para brillar con la luz de Cristo. En esta nueva etapa que entra a la iglesia visión de futuro, te quiero bendecir. Señor, que el manto que yo recibí de tu siervo, el reverendo Mar Cabrera, un hombre de fe que ayudó a miles a recibir ese milagro, un guerrero de la fe, un conquistador que abrió pueblos y ciudades al Evangelio. Que esa gracia, que ese manto que yo recibí caiga sobre cada uno de tus hijos. De gracia recibí, Señor, y de gracia imparto lo que yo recibí. Les imparto, Señor, de esa autoridad, de ese respaldo, de esa unción. Los dones para orar por los enfermos, para traer salvación, para juntar las multitudes, para que te conozcan como el único Dios verdadero. Señor, los bendigo aún con ese pacto que hiciste con tu siervo, de que le darías los medios, los recursos para seguir extendiendo la obra de tu reino aquí en Argentina. Señor, que la herencia que hemos recibido hoy caiga sobre las futuras generaciones y que se levanten muchos, Omar Cabrera, Marfa Cabrera, Alejandra Cabrera, Tomás Vega, Señor Jessica, que se levanten muchos jóvenes y jovencitas llenos de tu espíritu, llenos de tu unción para que esta iglesia se siga multiplicando, se siga creciendo, siga conquistando, aún entrando en áreas donde nunca entró. Señor, que puedan tomar la antorcha encendida y brillar con tu luz a un mundo que está en tinieblas. Como siervos tuyos, Señor, con todos los coordinadores, presbíteros, con todos los que te sirven, Señor, impartimos ahora tu bendición, la unción que está sobre esta casa, Unción de salvación, unción de sanidad, unción de provisión, unción de intercesión. La impartimos ahora a cada uno de tus hijos. Levante sus manos y diga, yo recibo esa gracia, yo recibo esa unción. Yo creo que mi vida nunca más será la misma porque me convierto 
en una antorcha encendida que brillará con la luz de Cristo, con el aceite del Espíritu, con el poder de Dios a todos los que están a mi alrededor. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu luz en esta tierra. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta hora y lo hago en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Ese marco con el que terminamos realmente nos impactó a todos, ¿no? Ver que cada uno encendía la luz de su celular, el flash, para de responder de alguna manera. Yo estoy brillando con la luz de Cristo también. Eh, mi desafío es que puedas brillar con esa luz, que seas irreprochable, sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio, como decía, de esta generación maligna y perversa, que puedas resplandecer como luminaria en este mundo. Señor, yo bendigo a cada uno de los televidentes, cada uno de los que está conectados, que ellos puedan a través de cada acto, cada palabra, cada hecho, resplandecer con tu luz a todos los que están a su alrededor, hacer que las tinieblas retrocedan, levantar generaciones que te conozcan y que puedan también ser reflejo de tu gloria, de tu gracia, de tu luz a la sociedad en la que ellos están. Hoy, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, que puedas brillar con su luz y nos vemos la próxima semana.